السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سور جمن کنو دولن نا کنو سور کنو ڈاکات کنو دھر شوق جخن دھرا پورے تخن ایٹ اپنا کے ماتھا نیتا ہوا بنا دے کون دولت باقی کون گوتر پرتھم کتھا تین اپرا دی بڑا دھرن اپرا دی سے ایٹا کتھا تمنی بیداتی کو کنو دولن نا بیداتی کنو دولن نا بیداتی سے بڑو پاپی بیدات جنی کورن جنی بیداتر پکھے شیر کر پکھے সে কোনো দলের না সে হলে মারাত্মক বড় অপরাধী অপরাধীকে অপরাধীর চোখেই দেখতে হয় বাহাসের বিষয়ে গতকালকের মাহফিলে আমার প্রোগ্রামে পরিস্থিতি ওই রকম আচরণ বা ব্যবহার করার পরের চিত্র কি তারপরে এরকম একটি স্পষ্ট বেদাতিকে বিভিন্ন সময় যিনি বিভিন্ন দায়ীদেরকে বেদিত করে থাকেন মাঠে ময়দানের আগেও তিনি বিভিন্নভাবে অপচেষ্টা করেছেন সম্মানী মানুষদেরকে বেজ্জিত করার এগুলো জানার পরেও এলাকাবাসী তাকে কেন বারবার সভাপতির পদ দেন এরপরে ফরিদপুরের মসজিদের বিষয়ে আমরা কিছু কথা বলব তারপরে মাহফিল এবং মসজিদ কমিটির বিষয়ে কিছু কথা থাকবে আজকে ইনশাআল্লাহ তারপরে থাকবে হলো কন্ট্যাক্ট বিষয়ে এরপরে থাকবে হলো ডক্টর মুজাফফর বিন মহসেন হাফিজ আহল্লাহ এবং শেখ আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ ওস্তাদজি হাফিজ আহল্লাহ তাদের বিষয়ে তিনি যে কথা বলেছেন বা যে সমস্ত বিষয় আলোচনা হয়েছে সেগুলো আমরা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব ইনশাআল্লাহ এরপরে ওনার পাশে যিনি যারা যিনি উপস্থিত ছিলেন ওনার সাথে কুই দিয়েছিলেন পিছন থেকে লাভ দিয়ে আসলেন এরা সব পরিকল্পিত কি না বা এটা কার মা লোক এটা একটা বিষয় আছে ওটা কি পূর্ণ সহিয়াকিদার কোনো প্রোগ্রাম কি না আমি কি জেনে বুঝে গিয়েছি কি না বা তাদেরই কোনো পরিকল্পিত কিছু ছিল কি না এটা একটা বিষয় হ্যাঁ তো এটা একটা আলোচনা বিষয় ওই ঘটনার পরে কি আমি আর কোনো বয়ান করতে পারছি কি না বা ওখান থেকে শেষ হয়েছে কি না এটা একটা বিষয় তারপরে আলোচনা আমরা করব আজকে মূর্তি আর ভাস্কর্য এক কি না হুম এরপরে আমরা আলোচনা করব আমরা টাঙ্গাইলে আবার যাচ্ছি আপনাদেরকে মোটামুটি ইঙ্গিত দিয়েছি সেটা কবে কোন জায়গায় কে কে থাকবেন এবং সর্বশেষে আমার বই এর বিষয়ে কিছু কথা হবে ইনশাল্লাহ শব্দ আমি যদি ভুল না করি আশা করি কথা শোনা যাচ্ছে ক্লিয়ার মনে হচ্ছে শেয়ার করে দেন ভিডিওটা একটা চাপ দিয়ে এই মুহূর্তে যারা উপস্থিত আছেন দিনি ভাইয়েরা সকলে শেয়ার করে দেন আমি বারবার বলেছি যে আপনার একটা শেয়ার আমার দশ পয়সার দুনিয়াবি কোনো লাভ নাই তবে যে সমস্ত বিষয়গুলো ক্লিয়ার করা হবে এটা কোনো দলীয় বা কোনো ব্যক্তিকেন্দ্রিক না এটা সার্বজনীন দিনী বিষয়ে আমরা অনেক কিছু কথা বলবো আমার আমি যদি ভুল না করি অনেক জ্ঞানী বিষয় আমরা টাচ করার চেষ্টা করব আমাদের ভুলভান্তিগুলো বা সার্বিক বিষয়ে আমরা আলোচনা করার চেষ্টা করব যে যেভাবে আসেন ওই মুহূর্তে অন্তত শেয়ার করে নিজের আইডিতে শো করে দেন শেয়ার করে দেন এখন ভিডিওটা শেয়ার করে দেন ইনশাল্লাহ আচ্ছা এখন বাহাস উনি যে প্রোগ্রামে যে ব্যবহারটা করলেন এটা তো আপনারা কম বেশি দেখেছেন আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ বললাম এই কারণে যে ওটা তো দাওয়াতই না যে যেই কাজে কোনো বাধা নাই যেই কাজে কোনো বিপরীত পক্ষ থেকে কোনো আওয়াজ আসবে না সেটা কি করে মাহফিল হতে পারে সেটা প্রোগ্রাম হতে পারে কি করে বা সেটা আদৌ কোনো তাসির হচ্ছে কিনা সেটার দ্বারা মানুষ উপকৃত হচ্ছে কিনা আসলেই আমি পাঁচটা দিনের কথা মানুষকে বলতে পারছি কিনা সেটার একটা বিষয় থেকে যায় সুতরাং এরকম ঘটনা ঘটবে আমরা বিচলিত নয় আমরা আলহামদুলিল্লাহ আমরা খুশি আর এই মুরব্বী বাবাজি যে আচরণ করেছিলেন এটা তার পূর্ব পরিকল্পিত ছিল বলে আমরা মনে করতেছি কেননা আমার পূর্বে বক্তা ছিল আরও তিনজন আরও তিনজন আরও তিনটা বক্তা ছিল ওই তিনটা বক্তা রোয়াজের সময় তিনি আসেন নাই তিনি কোনো কথা বাচ্চা কিচ্ছু নাই আমি যখন মাহফিলে উঠলাম তখন তিনি গিয়ে সেখানে উপস্থিত ছিলেন উঠলেন ওঠার পরে আপনারা খুশি হবেন আলহামদুলিল্লাহ পর্যাপ্ত ভিডিও আমার কাছে জমা আছে অনেক লম্বা ভিডিও দুই ঘন্টার উপরে বয়ান করেছে ওখানে আলহামদুলিল্লাহ আপনারা মনে করতে পারেন যে এই পরিবেশটা নষ্ট মানে উনি বাঞ্চাল বা এই ধরনের কথা বলার পরে হয়তো আর মনে হয় কোনো কথা হয়েছে কি না বা আলোচনা হয়েছে কি না জি দুই ঘন্টা আলোচনা হয়েছে দুই ঘন্টা আলোচনা দেড় ঘন্টা প্রথম দেড় ঘন্টা বা এক ঘন্টা আলোচনা হওয়ার পরে এর ভিতরে উনি কোনো ধরনের কোনো সুযোগ খুঁজে পাচ্ছিল না যে কোন বিষয়টা নিয়ে আমাকে কথা বলা দেয় এবং আমার দেখবেন যে বয়ান যখন চলতেছিল পিছনে ওনার ওনার সাথে আমার কথা হচ্ছিল পিছন থেকেও একটা হুজুর দেখবেন যে 
লাভ দিয়ে এসে কাউন্টার দিচ্ছে উনিও এরকম আওয়াজ দিচ্ছে এটা পরিকল্পিত এটা পরিকল্পিত এটা পরিকল্পিত উনি ইচ্ছা করে ওইভাবে লোক নিয়ে এসেছেন অপমান করার জন্য কোনোভাবে শুধু খুঁজতে পাচ্ছে না কোন বিষয়টা নিয়ে আমাকে কাউন্টার দেওয়া এটা পাচ্ছিলেন না তিনি এক ঘন্টা পূর্ণ আজ হওয়ার পরে যখন সলাতের বিষয় আলোচনা করতে 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 সলাতের শেষে সম্মিলিত মোনাজাতের ব্যাপারে যখন কথা হলো শর্ট করে তখন উনি মনে করল দিস ইজ দ্য মোমেন্ট কারণ ওনার তো আর কোনো কর্ম নেই এটার উপরেই তিনি প্রতিষ্ঠিত আর কোনো কাজে পর্যন্ত যাদের সাথে উনি আলাপ আলোচনা করেছেন যাদের সঙ্গে বেয়াদবি করেছেন যাদের সঙ্গে নির্ধারণের বিষয় অপমান করার চেষ্টা করেছেন তাদের প্রত্যেকের বিষয় শুধু একটাই যে মোনাজাত করা যাবে কি না এটা উনি সন্ন্যাত বলতেছেন হ্যাঁ আর সবচেয়ে বড় মজার ব্যাপার হইল যে কোনো মাঝারি ভাই কোনো বেদাতেও যারা বেদাত করে তার নব্বই পার্সেন্টের উপরে তারা এই সম্মিলিত মোনাজাতকে সন্ন্যাত্ত দূরের কথা তারা মুস্তাহাব বলে সর্বোচ্চ বলে বলে যে করলে ভালো না করলে নাই করলাম এরকম বলে কিন্তু এ কোন ধরনের লোক উনি সরাসরি বলতেছে সন্ন্যাত তো সন্ন্যাতের দলিল লাগে না আপনারা অনেকেই হয়তো বিষয়টা বোঝেন নাই দু একজন নাও বুঝতে পারেন কেউ কেউ মনে করে যে মুরব্বী বলল যে এটা যে বিদাত দলিল দেন এটা হাস্যকর ভাই বিদাতের দলিল হয় না সন্ন্যাতের দলিল হয় এইটা তো দলিল নাই এটার কোনো ভিত্তি নাই জন্যই তো এই কর্মটা বিদাত বিদাত কোনো আমলকে বলতে গেলে আপনার আলাদা কোনো দলিল নিয়ে বলতে হবে না ওটা সন্ন্যাত না সেই কারণে বিদাত কথাকে বুঝতে পারলেন এখন আপনার এই কথাটাকে যদি উনি পরিবর্তন করতে যায় তার একটাই রাস্তা তাকে প্রমাণ করতে হবে যে হ্যাঁ এটা সন্ন্যাত অমুক হাদিস দ্বারা সাব্যস্ত তাহলে আপনার এই বিদাত শব্দটা টিকবে না কিন্তু উনি তা বলতেছে না যাকে নিয়ে আসছে পিছনে সে হুজুরে এসে বলতেছে যে এটা বিদাত তার দলিল দেন এটা বিদাত তার দলিল দেন এইভাবে লাভ দিচ্ছে সে 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 কিছু অংশ আমি কেটে দিয়েছি কলি যায় লাগে কিছু ব্যথা তো সেখানে ওইগুলো তুলে দেয়নি আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ হাফিজ আহ্লাকে ডক্টর মসলুদ্দিন স্যারকে শেখ আকরামুল জমান বিন আব্দুল সালাম মাদানিকে তিনি অকত্য ভাষায় গালিগালাস করেছে বা আপত্তিকর কথাবার্তা বলেছে এই বিষয়গুলো আমি একটু আমার আমার জায়গা থেকে আমি ওই সমস্ত জায়গায় একটু হাইড করেছি আর কি তো এটাকে আমি কেটে দিয়েছি যে উনি এ ধরনের শব্দ ব্যবহার করতে পারে কিন্তু সে শব্দ নিয়ে তো খেলা করা ঠিক নয় এটা তো তার নোংরামি সে তিনি প্রকাশ করেছেন এটা তো আমাদের উচিত হবে না বিশ্বাস করেন ওনার সাথে ওই বাগবিতণ্ডা বা উনি আমার সাথে ওই আচরণ করার পরেও আমি এক ঘন্টার উপরে প্রোগ্রাম করছি এক ঘন্টার উপরে এবং টোটাল ক্লিয়ার আমার কাছে গোটা ভিডিও জমা আছে ওই একই লোক আমার গোটা বয়ান শুনছে সুবাহান আল্লাহ বলছে আলহামদুলিল্লাহ বলছে বাকি সময় বলছে যে ভালোই হচ্ছে মাঝে মধ্যে উনি আওয়াজ দিয়েছে ওই লোক চিন্তা করেন যে কি পরিমাণ পরিকল্পিত হলে এই কি বিদ্যা নিয়ে গেলে এই কথা বলা যায় যে এটা যে বিদাত তার দলিল দেন অনেকেই আপনার মনে করতে পারেন যে এই কথা বলল মুরব্বী এটা হাস্যকর ভাই আমি আবার বলতেছি যেইভাবে আমাদের দেশে আপনি আনাসে কানাসে সারা দুনিয়া যদি ঘোরেন আপনি কোনো নয় টাকার নোট আপনি পাবেন বলে আমরা মনে করি না বাংলাদেশ তো কোনো দিনও পাবেন না নয় দশ টাকা নয় পাঁচ টাকা নয় দুই টাকা এইভাবে পাবেন আপনি তো যে জিনিস নাই সেই জিনিস আপনার কাছে কেউ চাচ্ছে এটা হাস্যকর এই জন্য ওটার কোনো দলিল হয় না ওখানে কোনো রকম দিন ধর্ম বোঝে এমন ব্যক্তির কাছেও কোনো রকম কোনো বাহাস কোনো ডেট কিচ্ছু না মুখ দিয়ে শুধু বলতে হবে আমি কিছুই জানি না আমি শুধু মুখ দিয়ে বললাম তো এটা বিদাত আমার এই কথাটা যদি আপনার মনে হয় যে আমি খারাপ কিছু বললাম তাহলে আপনি বিপরীতে রাসুস্বাশ্রমের কোনো সন্না হাদিস আমার সামনে পেশ করেন তাহলে আমার কথাটা টিকবে না শেষ কিন্তু উনি তো আপনার হাদিস নেবে না বলবে যে রাখো তোমার হাদিস কোরআন সে 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 রাখো তোমার হাদিস কোরআন এই ধরনের কথা যদি মুসলিম বলে তাহলে কি তো যাই হোক উনি পরিস্থিতি যখন জটিল করে ফেললেন প্রোগ্রামের পরে যে সমস্ত দিনী ভাইরা অনেক দূর থেকে এসেছিলেন বেশ চার পাঁচ কিলো দূর থেকে আমাদের অনেক দিনী ভাই গিয়েছিল সামনে তো পরিস্থিতি এত জটিল হলো যে আলহামদুলিল্লাহ তারা মোটামুটি একটু পরিবেশ এই করার চেষ্টা করেছে এরপরে প্রোগ্রাম শেষ হওয়ার পর কমিটির কাছে আমার ওই সমস্ত দিনী ভাইরা আমাকে আগলে নিয়ে গিয়ে বললেন যে আপনাদের এখানে আমরা ভাইকে রাখতে চাচ্ছি না বা রফিকুল ইসলামকে রাখতে চাচ্ছি না আমরা তাকে নিয়ে যাব এরপরে ওখান থেকে আমাকে ওই রাত বারোটার সময় আমরা হাঁটতে হাঁটতে আমরা চার কিলো পথ যাই তখন রাস্তা দিয়ে হাঁটছি আর আব্দুর রাজাক বিন ইউসুফের কথা মনে হয়েছে বা কষ্ট অনেকেই করেছে দিনের জন্য আলহামদুলিল্লাহ যে কোথায় জুতা কোথায় স্যান্ডেল এটা হিসাব করতে পারি নাই দৌড় একবারিতে আশ্রয় নিয়েছে এটা তো বাস্তবতা এটা মাঠ প্রথম প্রোগ্রামেই এবছরে এরকম হলো তাতে আমার মনে হচ্ছে যে আলহামদুলিল্লাহ দিনের কিছু কাজ আমি করতে পারবো বলে আমি আশাবাদী তো এখন ওখানে গেলাম ওখানে রাত থাকলাম হজর সালাদ পরে এরপরে মোটামুটি আসলাম অন্য কোনো সমস্যা হয়নি হয়তো পরিকল্প পরিকল্পনা করে গিয়েছিল মার হোক বা অপ অপদস্থ হোক তো উনি
এই বিষয় নিয়ে খুব বেশি লম্বা সময় আমরা কথা বলতেছি এটা মনে হয় ঠিক হচ্ছে না তো উনি বাহাসের যে খবরটা উনি বাহাসের কথা বললেন প্রথমেই তা আজকে আমি আসরের সালাতের পরে আমি ওনাকে ফোন দিয়েছি এবং জোহরের সালাতের পরে মোট দুইবার ফোন দিয়েছি ইসমাইল সাহেবকে ইসমাইল সাহেবকে আমি ফোন দিয়েছি ফোন দেওয়ার পরে শেয়ার করে দেন ভিডিওটা শেয়ার করে দেন যে যারা জয়েন্ট আসেন নিজ দায়িত্বে ভিডিওটা শেয়ার করে দেন সেটাই সুন্দর হবে আমার মনে হয় সকলকে সরিয়ে দেন এই বাস্তবতা টুকুন বাহাসের খবরটা এখন আমি বলবো শেয়ার করে দেন সকলে তো তারপরে হ্যাঁ উনি বাহাসের কথা বলার পরে তা উপস্থিত আমি করতে চাইলাম যে দুইজন বৈঠকে যেহেতু একবার আলোচনা হয়ে গেছে উপস্থিত মাঠ সামনে লোকজন জেনে ফেলছে এখন আমরা দুইজন উভয় পক্ষ কথা বলি এটা মানুষ শুনুক তা উনি বল রাজি হলেন না শেষ পর্যন্ত আমি আসতে ওনাকে ফোন দিলাম যে আপনি কি বলেন আপনি বাহাস করতে চাচ্ছেন তো বাহাসকে আপনি করতে প্রস্তুত যদি হয় তাহলে আমরা কথা বলতে চাচ্ছি তখন উনি আমাকে প্রথমেই বলতেছে যে আপনাকে কালো হা আসতে হবে শুনছেন কথা তার মানে ওনার ঘরে বাহাস হবে তা আমি আর শায়েখ মখলেস বিন আরশাদ মাদানি হাফিজা আল্লাহ তার সাথে দুইজন আমরা কথা বললাম বলা বলার পরে বললাম যে কি উনি যা বলে তাই দেখি রাজি আগে হয় কি না রাজি তো অন্তত হোক তারপরে আমরা যে কোনো জায়গায় উনি ডাকলে আমরা আসি বললাম যে আপনি কীভাবে বাহাস করতে চাচ্ছেন বাহাসে কোনো লোক দরকার নেই শুধু আমরা দুইজন থাকবো আপনি আপনারা দুইজন থাকবেন গোটা প্রোগ্রামটা ভিডিও হবে আপনি প্রশাসনিকভাবে একটু সাপোর্টের ব্যবস্থা করলেন আপনি যেহেতু আপনার ওখানে যেতে চাচ্ছেন আমরা বলছি কি যে দেখেন আমার বাড়ি সে কত দূরে মোখলেস সাহেবের বাড়ি অনেক দূরে আর আপনি তো টাঙ্গাইলের মানুষ তো টাঙ্গাইল বল্লা অনেকে চেনেন কি না বলবেন বল্লা নামে একটা জায়গা আছে বল্লা তো টাঙ্গাইল বল্লা আপনি আসেন ওই মসজিদে আমরা বসি এক জায়গায় বসে আমরা বাহাস করি তো উনি রাজি হচ্ছে না উনি বলতেছে না যাব না আমার কালো হা আসতে হবে তারপরে বললাম যে কালো হা আসতে হবে ঠিক আছে কোনো অসুবিধা নেই আপনি প্রশাসনকে ঠিক করেন পরক্ষণে আমি আসর চালাতের পরে আবার বললাম যে আপনি কি সব ঠিক করতে পারছেন কি না নাকি আমরা কোনো ওই করবো আপনি কোনো ডেট দিচ্ছেন না তাহলে আঠাশ তারিখ আমাদের একটা প্রোগ্রাম আছে আমাদের মধুপুর টাঙ্গাইল আমরা আসতেছি সেখানে আপনি যদি সময় দিতে চান দিনের বেলা তাহলে আমরা আলোচনা করবো আপনার সাথে খোলা মাঠায় কোনো অসুবিধা নেই তো তখন তিনি বলতেছে যে না আমি যেখানে বলবো সেখানে তারপর উনি কথাটা নরম করতে লাগলেন কথাটা খুবই নরম হয়ে গেল তার কণ্ঠস্বর তিনি বলতেছে ওখানে যেতে হয় না আমি বললাম যে থানায় থানায় গিয়ে করব থানার ভিতরে অন্তত কথা এবং কাজে যাতে অমিল না থাকে থানার ভিতরে ঢুকে পড়ি আমরা এই গোটা পরিবেশটা সকলেই দেখুক আমরা থানার ভিতরে চলে যাব পুলিশের জিম্মায় চলে যাব অন্তত আমাদের কেউ যাতে কোনো ডিস্টার্ব না করতে পারে কোনো কষ্ট না ভেজাল না হয় তো তার জবাব দিচ্ছে যে না 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 ওখানে তো সব মাঝাবি বেদাতি ওরা তো সবাই হইলে মোনাজাতের পক্ষে ওখানে আপনারই সমস্যা হবে বোঝেন না আপনি করেন কালোহা আসেন যেহেতু রাহালে হাদিস সমাজ আপনার পক্ষেরও কিছু লোক থাকবে মানে মোনাজাতের না করার সম্মিলিত ফরজ সালাতের পরে আর কি আর আমার পক্ষেও কিছু লোক আছে তাহলে দুইজনই আমরা উভয় পক্ষ থেকে আমরা একটা ই পাব সাপোর্ট পাব মানে দেখেন আমার প্রতি তার কি দরদ এখন আবার দেখাচ্ছে আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম যে এত সুন্দর করে আমাকে বলতেছে না ওখানে গেলে আপনাদের মান অপমান করতে পারে আমাকে মান অপমান করতে পারে আপনি আমার কালো হা আসেন মানে ঘুরে ফিরে বারবার কালো হা আসেন হ্যাঁ তো এইটা উনি আমাকে বললেন যাই হোক এটা হলো সর্বশেষ লাস্টে আমি তাকে বলেছি যে আপনাকে ইচ্ছা মতো সময় দেওয়া হলো আপনি প্রশাসনকে ব্যবস্থা করেন ম্যানেজ করেন উনি বলল যে না উপজেলা চেয়ারম্যানের সাথে আমার কথা বলে আমি তাদেরকে ব্যবস্থা করব ব্যবস্থা করার পরে খোলা মাঠে লাখো মানুষের সামনে বাহাস হবে তা আমি বলছি যে এটা আমাদের থেকে অনুমতি নেওয়ার দরকার নেই খালি আপনার জায়গা থেকে আপনি চূড়ান্ত হন যে অমুক জায়গায় বসতে হবে প্রশাসনিকভাবে কোনো বাধা নেই তাহলে আমরা যে কোনো সময় রেডি আছি আলহামদুলিল্লাহ সবসময় রেডি আছে এই পর্যন্ত হলে কথা হয়েছে এখন যে যেখান থেকে আসেন আপনি গাজীপুর হন টাঙ্গাইল হন ময়মনসিংহ হন কাছাকাছি যে বলতেছে আর কি যে যেখান থেকে হন যদি সম্ভব হয় ইসলামে একটি মহাসম্মেলন বললে খুব বেশি ভুল হবে না সেখানে আমি রয়েছি মুখলেস বিন আরশাদ মাদানি সাহেব রয়েছে মোতালেব বিন কি যেন সোলাইমান রয়েছে এবং আরও অনেক দায়ী আছে আলহামদুলিল্লাহ সেখানে গুরুত্বপূর্ণ আমরা একটা আলোচনা করব ভয় আমরা পাচ্ছি না টাঙ্গাইলেই আবার যাচ্ছি যদি শরিক হতে চান আমাদের সাথে ফুল বাড়ি দেন জি যদি শরিক হতে চান যদি আমাদের সাথে এই প্রোগ্রামে যেতে চান আপনি তারই টাঙ্গাইলে যাব অবশ্যই সমস্ত বিষয়ে কথা হবে উনি না আসলে সেটা ওনার ব্যর্থতা আমরা তাকে বারবার বলেছি যে আপনার যে এরিয়ায় আমরা যাচ্ছি প্রোগ্রাম করতে টাঙ্গাইল বললাম মধুপুর বা যেখানেই আপনি বললাম মধুপুর যে প্রোগ্রামে যাব আঠাশ তারিখের ওই দিনের পর আর রিক্স আমরা নেব কীভাবে প্রোগ্রামটা যদি তারা সিকিউরিটি দিয়ে অনুমতি নিয়ে আমাদেরকে দিয়ে করতে পারে মাত্র কয়েকদিন পরে
বাহাস্ত হবে দশ মিনিট মনে মনে বললাম যে তিন মিনিট তো হবে না তিন মিনিটে সব শেষ করে দেবো ইনশাআল্লাহ কেননা চুপ করে বসে থাকবার বলবো আমাদের কোনো দলিল নাই আমরা বলতেছি এটা বেদাত এখন দলিল আলা আমাদের কাছে নিয়ে আসে বলো কি যে দলিলের প্রচুর দলিল এখন সন্ন্যাস পায়ে গেছি আমরা বসে থাকবো কি আমাদের কোনো কাজ নেই মনে মনে বলতেছিলাম আর ওনাকে বললাম যে সর্বোচ্চ হয়তো আধা ঘন্টা এক ঘন্টা আমরা কথা বলবো এক ঘন্টার জন্য আলাদা কোনো অনুমতির দরকার নাই যেহেতু ওই দিন প্রোগ্রাম এমনিতেই হচ্ছে সুন্দর সুস্থ পরিবেশ আমরা করব উনি যদি এই প্রোগ্রামে সম্মতি হন আসেন তা আসেন পরিবেশটা দেখতে পারবেন যদি নাও আসে তবু আমরা আমাদের জায়গা থেকে যাবই আমরা গিয়ে আমরা চূড়ান্তভাবে সত্যটা প্রকাশ করে আসবো এইবার শোনেন সম্মিলিত মোনাজাতের ব্যাপারে আমরা কথা বলেছি আমি আজকে লাইভটার পর আগামী কালকে আগামী কালকে আমি বিশ মিনিটের একটা ভিডিও আমার অনেক আগে করা আছে এটা যারা দেখছেন তারা তো জানেন ধৈর্য সহকারে আমার বিশটা মিনিটের বক্তব্য শুনবেন তাহলে আপনার এই বিষয়ে আর কোনো বক্তব্য থাকবে না বলে আমি আশাবাদী কেননা এই মহাদেশের বড় বড় বিদ্যান এবং খুব ফেমাস বিদ্যান এবং হানাফি মাসাবের প্রতিষ্ঠিত যারা সর্বোচ্চ পর্যায়ের দায়ী ছিলেন তারা সকলে নিজের হাতে কলমে লিখে গিয়েছে এটা চূড়ান্ত বিদাত এটা নয় নিকৃষ্ট বিদাত এটা জঘন্য বিদাত এটা মিষ্টি বিদাত বিভিন্নভাবে তারা এটাকে সংজ্ঞায়িত করেছেন এবং সেটা কোন কোন কিতাবে আছে কত পৃষ্ঠায় সিরিয়াল করে আমার বিশ মিনিটের একটা ভিডিও আছে ভিডিওটা আমি যদি ভুল না করি প্রায় মিলিয়ন মানুষের কাছে অলরেডি পৌঁছে গেছে তা আমার মনে হয় যে এটা বিষয়ভিত্তিক কথা রয়েছে ওইভাবে আমি সাজেই বলতে গেলে ওই রকমভাবে বলতে পারবো কি না বা একটা লম্বা সময় হয়ে যাবে একটা লাইভে তো এই এটা একটু স্মরণ রাখবেন আমাকে মনে করাই দিতে পারবেন আর কি আমি ওই বিশ মিনিটের বক্তব্যটা আবার খুঁজে বের করে আমি আবার রিভিউ করে দেব আমি আরেকবার ওটাকে পোস্ট দিয়ে দেব জি তো ঠিক আছে আমরা কোনো ব্যক্তির কোনো লোককে আমরা কটাক্ষ করার কোনো প্রয়োজন নেই আমরা লা বিদাতি লা শেরকি লা কুফুরি আমরা এই সমস্ত শির বিদাত কুফুরের বিপক্ষে আমরা আমরা কোনো ব্যক্তির পিছনে পড়ে থাকবো এটা হতে পারে না দাওয়াতে কাজ আমাদের করতেই হবে তো সুতরাং যারা মনে করতেছেন বাহাসের জন্য অমুক 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 সাহেবকে নিতে হবে হ্যাঁ এটা ভালোবাসা আমিও চাচ্ছি আপনারা ভালোবেসেছেন জন্য কথাগুলো বলতেছেন কিন্তু প্রয়োজন নাই আমাদের এত বড় বড় সম্মান সাহেবগণ দায়ীগণ তারা এই সমস্ত প্রতারকদের পিছনে ছুটবে এটা আমরা মনে করি না বা এত সময় তাদের দেওয়া ঠিক হবে কি না কেননা এ তো মহা কোনো মাসালা মাসাইল বিশাল কোনো হালাল হারাম সন্ন্যাত বিষয় নিয়ে তো বা ফরজ বিষয় নিয়ে হচ্ছে না এটা এমনই একটা বিষয় যেটা আপনি খালি হাতে চলে গিয়ে তাকে আপনি প্রমাণ করতে আসতে পারেন যে সে প্রতারক কেননা এই জিনিসই তো দুনিয়ায় নাই তাহলে দলিল নিয়ে কি যাওয়ার দরকার আছে কি তারপরে কী নিয়ে যাব এই জন্য কোনো অসুবিধা নেই ইনশাল্লাহ আমরা এ বিষয়ে আমরা সময় দিতে পারবো বলে আমরা আশাবাদী এখন আমরা দ্বিতীয় পর্বে চলে আসি আলোচনার তাকে কেন সভাপতি করা হচ্ছে তাকেই আবার কেন সভাপতি করা হলো যেই লোক একই মাঠে একই মাঠে বা কাছাকাছি জায়গায় গত বছর শায়ক ডক্টর মুজাফফর বিন মোহসেন হাফিজাহুল্লাহ এবং আহমদুল্লাহ তিসারি হাফিজাহুল্লাহ এদের এত বড় দামি সম্মানী মানুষদেরকে মানুষের সামনে বেড় যেতে করেছে সেই লোকটাকে আবার কেন সভাপতি দিলে একটা কথা থেকে যায় অবশ্যই কথা থেকে যায় এটা থেকে যায় তো তখন এর জবাব হলো যে ওই তো যেমন জাতের মোর্দা তেমন জাতের ইমাম একটা কথা প্রচলিত ছিল গ্রামে যেমন জাতের মোর্দা তেমন জাতের ইমাম মাইয়ত হইল সুদখর আর ইমাম হইল হারামখর দেখেন এখন মিলে গেছে নেন এখন একটা লোক রানিং একটা মেহমানকে একটা বক্তা আলোচনা করতেছে বক্তার গায়ে টাস করতেছে মাইক কেড়ে নিচ্ছে নৌ কথাত্রা বলতেছে ওই প্রতিষ্ঠানটা দিন করেছে আরও তার দায়িত্বশীল আছে একটা লোকের মাথায় এইটা আসলো না যে এরকম একটা স্পষ্ট বিয়াদবির ব্যাপারে আমরা দুইটা কথা বলি না ওই ঘাড়ের পর সাফসে ওই ওই প্রতারকই তো সুতরাং এটা রিয়েলিটি বান্দা যেরকম চাইবে ওই রকমই তার কপালে জুটবে এরকমই দেখা যাচ্ছে আর কি তো এটা উচিত ছিল তাদের জায়গা থেকে একটু আওয়াজ দেওয়াই করা তো কোনো রকম কোনো এই না পেয়ে দেখলাম যে বাইরে থেকে যে সমস্ত দিনী ভাইয়েরা সামান্য একটু আগে আমরা আসরের সময় সম্ভবত পোস্ট দিয়েছি একটু লেখা দিছি যে অমুক জায়গায় আসতেছি তাও সে জায়গা আমি বানান ভুল লিখছি জানি না শুধু এই লেখা দেখে চলে গেছে তারা আলহামদুলিল্লাহ ওই মানে মোবাইল নাম্বারকে বেস করে চলে গেছে কথা বলে আমি তাদেরকে নিরাপদ মনে করলাম যারা দূর থেকে গিয়েছে তাদের সাথে গিয়ে আমি তাদের বাসায় রাত্রি থেকে সকালে ফজর সালাপ করে আমি এসেছি কোনো সমস্যা নেই এইবার আসেন আমাদের দেশের মসজিদ এবং মাহফিল কমিটি এখন তো মাহফিল অলরেডি শুরু হয়ে গেছে যাবে যাবে তা না হচ্ছে রানিং প্রোগ্রাম হচ্ছে এখন আমি তাদের উদ্দেশ্যে বলছি শোনেন পাগলামি করবেন না পাগলামি করবেন না আমি পরিষ্কার বলতেছি 
এখনই সচেতন হন বক্তা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করতেছে আলোচক কোরআন এবং সহি হাদিস থেকে আলোচনা করতেছে প্রত্যেকটা লোক খুশি সকলেই তৃপ্তি নিয়ে কথাবার্তা শুনতেছে সোহান আল্লাহ বলতেছে অন্তর থেকে ভালোবাসতেছে কথা কোরআন এবং সহি হাদিসের মতো হচ্ছে পাশে আপনি তাকে সভাপতি করেছেন ও মুচি ও চামার ডোম চামারের মতো বসে আছেন ওর মুখের দিকে তাকানো যাচ্ছে না ও নাস্তিক ও মোশরেক ও মুনাফেক বেশিরভাগ হচ্ছে এই রকম প্রতারক শ্রেণীকে ডানে বসায় রাখছেন আপনি সভাপতি করে বামে বসায় রাখছেন আপনি সভাপতি করে প্রধান করে তাকে বসায় রাখছেন আপনি আর তার গায়ের সাথে বসে আছে ফেলে একটা সম্মানী আলেম মানুষ এটা কেন করলেন আপনি বলেন এটা কেন করলেন এটা হলো পরিস্থিতি হচ্ছে আজকাল টাকার জন্য দুইটা টাকার জন্য সভাপতি করলে ওনাকে দুই দশ হাজার টাকা দেবে বিশ হাজার টাকা দেবে আমাদের সাত করে দেবে হ্যাঁ আমাদের দরজা করে দেবে আমাদের এই এই জিনিসের অভাব আছে উনি করে দেবে এই লোভে এই সিটার বাট পার কি আপনারা সভাপতি বানান আপনারা আমি জানি না এটা আপনারা তাই করতেছেন এই কাজ করেন না খবরদার এই সমস্ত বাট পারদেরকে আপনি এখানে বসাইলেন না এই যে বসার জায়গায় বসার অধিকার রাখবে ব্যতিক্রম লোক যে আল্লাহকে চেনে দিন ধর্ম বসে এই সমস্ত লোক বসাবেন ওখানে সিটার বাট পার ডেকে নিয়ে এসে সভাপতি করে দিয়ে তাকে বসায় একটা সুন্দর বক্তব্য দেশে বক্তব্যের একটা পর্দায় ওই প্রতারক ওই হুজুরকে কাউন্টার দিবে তাকে খারাপ চোখে দেখবে নোংরামি কথাবার্তা বলবে এতে আপনার লজ্জা করে না এতে পরিস্থিতি জটিল হয়ে গেল না আর দুই নাম্বার আরেকটা কথা বলি শোনেন টাকা পয়সা খরচ করে এই বাচ্চা ছেলে ফেলে দিয়ে মাঠে নামায় রাস্তাঘাটে ভিক্ষা করে এত পরিশ্রম করে জায়গা থেকে জায়গা থেকে টাকা পয়সা তুলে দোকান থেকে ভিক্ষা বিভিন্ন কষ্ট করে পরিশ্রম করে মানে দুই মাস এক মাস করে পরিশ্রম করে তিন লাখ টাকা জমালেন আপনি তিন লাখ টাকা কাকে দিচ্ছেন এক সিটার বাট পার নিয়ে আসছেন যিনি হরিণের কিচ্ছা নোংরা মিথ্যা কথাবার্তা বলে ধর্ম চালাচ্ছে রাত বারোটা একটা পর্যন্ত নবীন নুন্না মাটি তাই বলতে স্যার কোনো বয়ান করে না এইরকম বাট পারাতকে এক্ষুনি প্রত্যাখ্যান করুন আপনি মসজিদ কমিটিকে আপনি বলতেছে আপনি মানুষ হিসেবে পাপি হতে পারেন ভুল ভ্রান্তি আপনার থাকতে পারে আপনি ব্যক্তিগত অপরাধী কিন্তু আপনি যখন কোনো বেদাতিকে আশ্রয় দিয়ে কোনো আজেবাদে ব্যক্তিকে মাহফিলে ডেকে নিয়ে এসে যিনি প্রকাশ্য সন্ন্যা বিরোধী আজেবাদে কথাবার্তা বলে মাহফিলে এসে হোসাইন তুমি বড় না আমি বড় হ্যাঁ হ্যাঁ তোমার সাইতে আমি বয়সে বড় হ্যাঁ মোহাম্মদ আমি আগে উপর ওই ওই চাঁদে ছিলাম এত বছর আমি এই সমস্ত নোংরা মিথ্যা কথা যারা রাসুলের নাম অপবাদ দিয়ে চালায় এই সমস্ত লোকদেরকে দিয়ে আপনি বক্তব্যের মঞ্চে টাকা দিয়ে ডেকে আনলেন আল্লাহর কসম টাকা দিয়ে মানুষকে এইভাবে বসায় রেখেছেন নেকি হওয়া তো বহু দূরের কথা আপনি এই প্রত্যেকটা লোকের এই ধর্মের ফাঁকি দেওয়ার কারণে বিচারের মাঠে আপনাকে আসামি হতে হবে হবেই আপনি এই ভণ্ড প্রতারকদেরকে আপনি তাড়ান হবে না আর কোনো দিন হবে না জাতি এখন সচেতন তারা কোরআন এবং সহি হাতে শুনতে চায় শুনতে চায় তারা তারা নোংরা কিচ্ছা কাহিনী আর শুনতে চায় না খবরদারি কাজ করবেন এত পরিশ্রম করে এত টাকা পয়সা খরচ করে আপনি সিটার বাটপান নিয়ে এসে আপনি মাহফিল করবেন রাত জেগে মানুষ এই সমস্ত কিলকিল করা গান পরিবেশন করা এই সমস্ত নোংরামি দেখার জন্য মানুষ বসে থাকে না আর যাতে একটু সচেতন হন জেগে থাকেন একটু জেগে থাকেন একটু জেগে একটু একটু সুন্দরভাবে একটু সুন্দরভাবে পরিবেশটা ভালো করে কোরআন এবং সহি হাদিসের দার্স কিভাবে শিক্ষা দিনই বিষয়ে পাঁচটা অজানা জিনিস মানুষকে কিভাবে জানানো যায় সেই চেষ্টা করেন কোনো বাটপারকে প্রোগ্রামে দেওয়া দেন না এটা ক্ষতি আছে যদি বলেন যে এগুলো বলে বলে বারবার আমাদের দিকে আকৃষ্ট করতেছি তা আপনার মতো লোক আপনার মতো যদি টু পারসেন্ট লোকও যদি মনে করেন আমি রসিকুল ইসলামকে দিয়ে প্রোগ্রাম দেওয়াবো আমার মতো লোক আমি দুই বছর মাহফিল করে শেষ করতে পারবো বলেন তো দেখি আমাকে আমি মাথায় নেই নেই আপনি আমাকে মাথায় নিচ্ছেন কেন কত গুরুত্বপূর্ণ দায়ী আছে ভালো কথা তারা বলে কোরআন এবং সহি হাদিসের কথা বলে আপনি কেন সিটার বাটপার প্রতারক ধর্মের নামে যারা মিথ্যা কথা বলে যারা রাসুলের নামে অপবাদ দেয় মিনিটে মিনিটে যারা সাহাবাই কেরাম রদি আল্লাহ তাল আলহ আলহি মাজবাইন তাদেরকে সম্মান দিতে জানে না তাদেরকে আপনি মাঠে ময়দানে নিয়ে আসতেছেন এটা কেন আসতেছেন এটা বিচার হবে নিজের পাপ এক কিন্তু অন্যকে পাপের সহযোগিতা করা পাপের রাস্তা খুলে দেওয়ার পাপ আবার আরাক সাদা কায় জারিয়া শুনেছেন তেমনি পাপেরও জারিয়া আছে গুনাহে জারিয়া ওটা চলো চলমান গুনা থাকবে এটার ব্যাপারে আপনি সচেতন হবেন ইনশাল্লাহ একটা লাইভে আসলে অনেক কথা বলা খুব জটিল আমরা কিছু বিষয় আমরা একটু শক্ত মনে হচ্ছে কিছু করার নাই কথা তো বলতে হবে আমরা ঘরে এক বাইরে একটা আমরা পারি না আমরা ঘরে এক বাইরে একটা পারি না আমরা ঘরে যে কথা বলি এর সাইতে শত গুণে তেজ নিয়ে মাঠে ময়দানে যাচ্ছে ইনশাল্লাহ মাঠে ময়দানে শত গুণে তেজ নিয়ে আমরা মাঠে যাচ্ছি ইনশাল্লাহ আপনি রেডি হন 
আর আমাদেরকে প্রোগ্রামে দাওয়াত দিতে দিতে হলে আমি অন্য মানুষের দায়িত্ব আমি নিতে পারবো না মানুষ আমরা মানুষের ভুল থাকে যে যার মতো করে তার জায়গা থেকে সে সুন্দর তার মতো সে সুন্দর কিন্তু আমি আমার জায়গা থেকে পরিষ্কারভাবে বলে দিচ্ছি আমাকে যদি কেউ প্রোগ্রামের দাওয়াত দেন মাহফিল ইসলামী জালসার দাওয়াত দেন তাহলে আপনার অনেক কিছু মাথায় নিয়ে দাওয়াত দিতে হবে হুট করে দেখেন সেখানে ডাকলেন আমি সোকারের মতো দৌড় দিয়ে চলে গেলাম এটা অশোভনীয় না এটা হবে না যেখান সেখান থেকে ফোন দিয়ে বললেন যে কি বলেন আপনি আমি বললাম যে ঠিক আছে বাপরে বাপ দাওয়াত পেয়ে গেছি আমি যে না আপনি সুন্দরভাবে ওখানে মানে ব্যাক আপ দিবেন ওখানে সুন্দর মানে নিরাপদের ব্যবস্থা আমাকে যাতায়াত সার্বিক বিষয় আপনি এমনভাবেই করবেন আর নিশ্চিত থাকেন আপনি আপনি আর আমার বক্তব্য এতদিন আপনি কীভাবে কী শুনেছেন মাঠে ময়দানের বক্তব্য হলে ব্যতিক্রম ব্যতিক্রম বক্তব্য হবে ইনশাল্লাহ যেখানে কোরআন এবং সই হাদিসের আলাপ আলোচনা করতে গিয়ে পাশের ব্যক্তির দিকে তাকানোর সুযোগ আমার নেই বিশ্বাস করেন কোনো ব্যক্তিকে মাথায় নিয়ে আমরা এরকম আলাপ আলোচনা আমরা করি না যখন বক্তব্য হচ্ছিল যখন বক্তব্য হচ্ছিল বক্তব্যের শেষের দিকে যখন উনি কাউন্টার দিল কথাবার্তার এক পর যায় ওনার ফেস দেখে আমার মনে হলো আমি দেখছি তার আগে কিন্তু এক ঘন্টার উপর উপরে হয়ে গেছে আমি বিশ্বাস করেন মুখের দিকটা মনে না झगड़ाटी मानुषर सामने करते चाय এটা একটা অন্যায় যাই হোক আল্লাহ তাকে হেদায়ত দিন ফরিদপুরের মসজিদের বিষয়ে আসলে আমাদের কিছু বলার আছে আমরা বলতেছি অনেক সময় তবু আমরা বলবো আপনারা পার্সোনালি যদি আমার সাথে একটু যোগাযোগ করতে পারেন কোনো অর্থ সম্পদ নিয়ে না আপনি আপনার জায়গা থেকে করবেন আপনার গতিতে আপনি গিয়ে সেখানে সামনাসামনি ফেস হবেন কিন্তু ঢাকা থেকে একটি কাফেলা নিয়ে আমার মনে হয় আমাদের যাওয়া উচিত যদিও আমি একটু ব্যস্ততার ভিতরে এটা তো জানেন যা কোটা সামনে আনতে চাচ্ছি না একটু সময় দেওয়া উচিত বলে আমরা মনে করতেছি এই সমস্ত মাজলুমদের কাছে যাওয়া উচিত এই সমস্ত বিষয়ে একটু খেয়াল রাখা লাগবে ইনশাল্লাহ আর হলো ওই মসজিদ ভাঙছে এই সমস্ত বিষয়ে অনেক কথা আছে যারা বলতেছে দিকে কেউ বলতেছে বাহাস কি হবে না জি আমরা ঘোষণা দিয়ে দিছি আমরা তাকে বলে দিয়েছি পরিষ্কারভাবে যে আপনি শুধু অনুমতিটা নেন তারপরে আপনি আর আমরা বসে কোন দিন কোন জায়গায় করা যায় এটা আপনি বলেন কিন্তু ঘুরে ফিরে সে তার ঘরে ঢুকতে চাচ্ছে বলতেছে যে আমার কালোহা আসেন আমার কালোহা মানে তার ঘরের ভিতর আমার ঘরের ভিতরে আসেন আমার গুন্ডা ফান্ডা আছে আপনাদেরকে খবর করতেছি তার মানে গতানুগতিক ভাস যে এরকম হয় আর কি এই তোমরা বের হও বাস বের হয়ে চলে গেছে হাজার হাজার ছাত্র ছাত্র সহ আন্দাজের উপর যে সমস্ত চলে মুরব্বীরা তাও রওনা দিয়ে দিছে ওই ভাসে দিয়ে করছে এই দেখো আমরা চলে গেলাম এদিক থেকে এরা বলতেছে ওদিক থেকে ওরা বলতেছে এইভাবে সমাধান হয় না সেই জন্য ওনাকে বলছে যে থানার ভিতরে আসেন অথবা বল্লাতে প্রকাশ্য খোলা মাঠে আসেন এটা বলছি এখন উনি আমাদের প্রস্তাবে রাজি হবেন কি হবেন না উনি পরবর্তীতে জানাতে চেয়েছেন সেটাই সুন্দর হবে আর আমাদের প্রতিটা কথা রেকর্ড আছে কি কি কথা হয়েছে রেকর্ড আছে কোনো ধোকা খাওয়ার কোনো সুযোগ নেই প্রয়োজনে আমরা সেগুলো আপনাদের সামনে শো করবো ইনশাআল্লাহ সামন প্রবলেম বুঝতে পারলাম না এখন শোনা যাচ্ছে কেন একটু কষ্ট করে বলবেন সাউন্ড প্রবলেম শোনা যাচ্ছে কেউ কেউ বলতেছে আচ্ছা আমরা একটা ঘোষণা দিয়ে দেব যে আমরা ঢাকা থেকে আমরা অমুক জায়গা থেকে রওনা দেব আমাদের দিনী ভাইয়েরা সেভাবে আমার মনে হয় শরীর খাবেন সেটাই সুন্দর অনেক অনেক কথা বলতেছেন এগুলো আমরা ইনশাল্লাহ পরবর্তীতে আলোচনা করব আঠাশ তারিখ আঠাশ তারিখ মধুপুর টাঙ্গাইল এটা পোস্ট দিয়ে দেব ওরা ব্যানারও পাঠিয়ে দিয়েছে আমার কাছে কালকে পরশু দিনে হয়তো আমি দিয়ে দেবো পোস্ট দিয়ে দেবো যে প্রোগ্রামটা কোথায় কোন জায়গা এবং তাদের নাম্বার সহ ওখানে শো করব ওখান থেকে আপনারা যে যেখান থেকে আছেন আমি আশা করি যে সরাসরি আমরা একে অন্যের সাথে সাক্ষাৎ করবো এবং পরিবেশটা দেখবেন এবং বাহাস দেখার চেষ্টাও তো বা অসম্ভব তো থেকেই গেল একটা কেননা তার ঘরের কাছে আবার যাচ্ছি তাকে বারবার আমরা ডাকবো সে যদি একবার রাজি হয়েই যায় তাহলে তো মহাফিলে শুনলেন আপনি বাহাসও শুনতে পারলেন সকালে সকালে যাবেন সেটাই সুন্দর হবে ইনশাল্লাহ এরপরে মূর্তি আর ভাস্কর্য এক কিনা ভ্যারাইটিস হুজুর ভ্যারাইটিস কষ্ট নিয়ে কথা বলি ভ্যারাইটিস এ দেশে সব হয় দেখেন মূর্তি মূর্তি হলো এটা হারাম যে ইনা এর সাইটে আর এর সাইটে আর কী চান বলেন আপনি ইন্নামা হারাম আলাইকুন মাইতা তাবাদ্দাম আলহামাল খিনজিরামা উহিল্লা বিহিরি ওয়াইরিল্লা 
আপনার ইন্নামাল খমরু আল মাইসির ওয়াল আজলাম ওয়াল আংসব রেজসমিন আমাল শাইতান তো যাই হোক আমরা বোঝাতে চাচ্ছি যে মূর্তি স্পষ্ট একটি হারাম তিনি যা রাসুসাল্লাম নিজের জীবদ্দশায় তার জামাতা আলী রাদি আল্লাহ তাল আনহুকে তিনি এটা ভেঙে ফেলতে বলেছেন কত ভয়ঙ্কর কথা মূর্তির বিষয়ে তো অনেক কথা আমাদের আব্বা ইব্রাহিম আলাইহ সাল্লাতাল্লাম সেটার ঘটনা তো সবাই জানেন আর এই মূর্তি করছে একটা বিশাল এই মূর্তিটা উদ্বোধন করতেছে মূর্তির মুখ থেকে কাপড় সরা এখন মূর্তিটাকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেবে একটা হুজুর মানুষের মোনাজাত দিয়ে এই তো মোনাজাতের পরিস্থিতি এই তো সম্মিলিত মোনাজাতের পরিস্থিতি এটার সাথে টাকা পয়সা জিলাপি খুরমা জড়িত না থাকলে প্রত্যেকেই যার যার নিজস্ব সব আল্লাহকেই বলতো এইভাবে আর চিৎকার চেঁচামিতে গোল হয়ে বসে সকলে মেরে করতো না আমার এই বিশ মিনিটের সম্মিলিত মোনাজাতের ব্যাপারে যদি একটু কঠোর কঠোর মনে হতে পারে শক্ত মনে হতে পারে এটা আপনি পূর্ণ ধৈর্য সহকারে আপনি শুনবেন সম্মিলিত মোনাজাতের ব্যাপারে এটা আমি আর কিছু না বলে আমি আমার নিজস্ব বক্তব্যটা আমি আপনাদের সামনে পেশ করে দেবো আজকে দিই আর কাল সকালে দিই এটা আপনারা শুনবেন ইনশা আল্লাহ এখন এই সমস্ত বাধা আসতেছে কেন জানেন আল্লাহ সহি আকিদার জোয়ার সঠিক দিন বোঝা লোকের সংখ্যা বাড়াবেন সহি দিনের প্রতিষ্ঠান বাড়াবেন মানুষ সঠিক দিন বুঝবে তার প্রমাণ ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ কেননা ইতিপূর্বে যারা আল্লাহর ঘরে আঘাত করে সোনের ঘর পুড়িয়ে দিয়েছে ভেঙে দিয়েছে সেখানে টিনের ঘর হয়েছে ইতিহাস সাক্ষী যেখানে টিনের ঘর ভেঙে দিয়েছে সেখানে তিনতলা দোতলা বিল্ডিং হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ আমরা বিশ্বাস করি যে ফরিদপুরের সেই প্রতিষ্ঠানটা সহি আকেদের একটা চূড়ান্ত মার্কাজ প্রতিষ্ঠিত হবে ইনশাআল্লাহ ইনশাল্লাহ হবেই হবে হবেই এটা হবে ইনশাল্লাহ এই জন্য দেশ ও প্রবাসে যে যেখান থেকে আসেন সব সময়ের জন্য নিজেকে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে থাকেন যে আপনার টাকা পয়সা শ্রম মেধা বুদ্ধি কোনো না কোনোভাবে এই সমস্ত মাজলুম অবহেলিত প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত থাকুক এটা চেষ্টা করবেন ইনশাল্লাহ যদিও এই মুহূর্তে আমরা বলতেছি না যে আপনি অমুক জায়গা থেকে এটা করবেন এটা করবেন জি না আপনি আপনার জায়গা থেকে আপনার গতিতে আপনি ইনশাল্লাহ সেখানে যাবেন বলে আমরা আশাবাদী এবং সে বিষয়ে আমরা একটি আলাপ আলোচনা করতেছি আর খুব বেশি আমরা আর লম্বা কথা কথা বলতে চাচ্ছি না সেটা হলো আপনার ওই বইয়ের বিষয়ে আসলে ব্যাপারটা হয়েছে কি একটা নাম্বার দেওয়া হয়েছিল অনেক অনেকেই বলতে খুব বেশি না তবে যারা পঞ্চাশ টাকা একশো টাকা এইভাবে কয়েকজন বিকাশে বিকাশ দিয়ে দিয়েছেন ওখানে যে আমাকে একটা বই পাঠায় দেন দেখেন এই বইটা তো আমরা বাজারে অ্যাভেলেবল করি নাই কেবল সবে মাত্র বইটা হাতে পেয়েছি আমরা তো এখানে আপনারা বুঝতে ভুল করেছেন আমি আমি কিন্তু লাইভে ক্লিয়ার করে দিয়েছি দেখেন একটা বই যদি আপনি নিতে চান তাহলে তো আমি যে আমি ঢাকা আসি আপনি চট্টগ্রাম আসেন সেখান থেকে তো আপনি আমাকে বলতে পারেন না যে একটা বই পাঠায় দেন ওইভাবে তো আমিও হয়তো দিতে পারবো না প্রত্যেকে এক হাজার লোক যদি মুহূর্তের ভিতরে বলে যে একটা একটা করে বই দেন তাহলে কোরিয়ার কোন সিস্টেমে এই সমস্ত এটি একটু কাজ করা কঠিন সম্ভব না সেই জন্য আমরা বলেছি কি আপনি যদি দিনই স্বার্থে আপনি যদি মনে করেন যে আল্লাহর দিনের স্বার্থে দিনটা প্রচারের জন্য অজানা মানুষের হাতে আমি দিন বোঝার জন্য আমি বিশটা বই নেব কি পঞ্চাশটা বই নেব কি একশতটা বই নেব এগুলো নিয়ে আমি মানুষের দিনের জন্য ব্যয় করব আমি প্রবাস আছে তাতে আমার কি আমি একশতটা বই নিলাম নিয়ে অমুক ঠিকানায় পাঠাতে বলি অথবা জুমার সালাতের পরে অথবা যে যার গতিতে এই বইগুলো ফেরি মানুষের কাছে সহজলভ্য করে তাদের কাছে পৌঁছে যাক এটা একটা বিষয় তো দুইটা একটা বই আমি আপনাদেরকে ছোটো করতে চাচ্ছি এটা অবশ্যই পাবেন আপনি অচিরেই পাবেন আপনি সারা বাংলাদেশের যেখানেই থাকেন আপনি আলহামদুলিল্লাহ আমি অহংকার করতেছি না বুঝতে পারতেছি আমার এই বইটার খেদমত কিছু দূর যাবে বলে আমার মনে হচ্ছে আপনি আপনার জায়গা থেকে স্থানীয় প্রকাশনী থেকে লাইব্রেরি থেকে আপনি একটা বইটা কিনতে পারবেন কিন্তু আমার থেকে যদি আপনি আমাদের সাথে যোগাযোগ নিতে চান তাহলে আমার বিশটা পঞ্চাশটা একশোটা একটু বেশি করে নিলেন নিয়ে পরিবারের পর আপনি আপনার দশটা মানুষকে দিলেন সেটাই মনে হয় সুন্দর হয় এটা করাই ভালো আমার মনে হয় যদি এরকম হয় তাহলে আপনি মোবাইল নাম্বার দিতে পারেন যে আমার পঞ্চাশটা কি আমার বিশটা আমার দুইশোটা কি আমি একশোটা কি আমি পঞ্চাশটা বইয়ের সমমরিমাণ মূল্য দিয়ে আমি খেদমতের স্বার্থে সহযোগিতা করতে চাই এটা ভিন্ন কথা কিন্তু আমাকে একটা দেন আমাকে দুইটা দেন আপনারা কষ্ট নিয়েন না এটা অ্যাভেলেবল করা হয়নি একটু পরবর্তীতে সেটা করা হবে আর এইভাবে ঘোরাঘুরির ভিতরে অনেক সময় মিস্টেক হতে পারে দুই টাকটা করে দিন টাকা পাঠিয়ে দিয়েছেন আমি তো একবার টাকা রিসিভ হয়ে গেলে তার সাথে কথা বলার সাথে সাথে আমি লিখে ফেলতেছি না দিয়ে যেহেতু ফেলছে একজন একজনের হলেও আমি পাঠিয়ে দেব তারপরেও আমি মানুষ চলতে ফিরতে ভুল ভ্রান্তিত হয়ে যায় অনেক সময় কোথায় একটু স্মরণ করাই দেবেন বারবার স্মরণ করার জন্য পার্সোনাল ম্যাসেঞ্জার মোবাইল নাম্বার বহু অপশন আছে বহু অপশন আছে বহু খাত আছে যাই হোক সর্বশেষ আমরা বলতে চাচ্ছি সর্বশেষ আমরা যেটা বলতে চাচ্ছি এখন
একজন লিখেছে যে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে চায় বা হাসে হ্যাঁ এটা একটা হাস্যকর মানে ডক্টর মুজাফর বিন মহসিনকে পঞ্চাশ হাজার টাকার আবার বান্ডিল বলতেছে পঞ্চাশ হাজার টাকার বান্ডিল আমি রেডি করে বলছে যে আমার সাথে বাস করো বলেন তো দেখি মানে অতি দুঃখে হাসি আসে একটা কথা আছে হ্যাঁ এটা খুবই একটা কষ্টের ব্যাপার যে পঞ্চাশ হাজার টাকার বান্ডিল বান্ডিল রেডি করে বলতেছি যে আপনি আসেন সরাইল ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে আহ সরাইলের নাম শুনলে ওই প্রতিষ্ঠানটার কথা মনে হয় প্রতারক শ্রেণী আল্লাহর ঘরকে আটাক করে সেটাকে জিম্মি করতে চেয়েছিল উপরের ফয়সলা সিদ্ধান্ত আসলো তারা কিছুই করতে পারলো না এটা আল্লাহর সিদ্ধান্ত আলহামদুলিল্লাহ তো যাই হোক সবশেষে বলতে চাচ্ছি ওই লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে রাসুস ইসলামের নামে অপবাদ আর মিথ্যা দিন ধর্ম চালানোর দিন শেষ কুল যা আল হাক ওয়াজ হাক আল বাতিল ইন্নাল বাতিল কানা জাহুক সত্য এসে গেছে মিথ্যা বিলুপ্ত হবে মিথ্যা তেরো দিনই বিলুপ্ত হওয়ারই জিনিস এটাই সত্য কথা আপনি সবসময় সত্যের পক্ষে থাকবেন ভয় পাবেন না আপনি কিচ্ছু হয় না সত্যকে সত্য বলতে হবে আমরা তো আমরা তো ঘোষণা দিয়ে গেছি যে আমরা ঠান্ডা হুজুন না আপনি আমাদের আমাদের মতো করেই আপনি আপনাকে পেতে হবে আমাকে প্রোগ্রামে নিয়ে আমার কথা বলতেছি আমাকে কোনো প্রোগ্রামে নিয়ে আপনি কথা বলতে পারবেন না যে ওই কি বলে আপনি এটা করেন আপনি অমুক বিষয়ে এটা করেন এটা একটু নরম করে বলেন এটা দেখেন তো এইভাবে চলে এই সেই সমস্ত নোংরা কথা আমাদের কাছে বলে কোনো লাভ হবে না আমরা যাব আমাদের গতিতে আমাকে যে আমাকে নিয়ে যিনি প্রোগ্রাম করবেন বা যিনি মাহফিল করবেন যদি আল্লাহ কবুল করে এইটা আপনার মাথায় থাকা যাবে না যে আপনার কথা মতন আপনার সেখানেও বলি আমি ওখানে গিয়ে বলবো এটা আমরা বলবো না এটা আমরা বলবো না সুতরাং সবসময় মনে রাখবেন সত্যের পক্ষে সারা জীবন একটি বিশেষ দল থাকবে এখানে আমরা হাদিস কোরআন নিয়ে খুব বেশি কোনো আলোচনা আমরা করলাম না আমরা একে অন্যের সাথে কিছু বিষয় আমরা শেয়ার করলাম কথাবার্তা বললাম প্রশ্ন উত্তর পর্বও না বিষয়ভিত্তিক কোনো আলোচনাও না শুধু আমরা এক জায়গায় একসাথে আমরা ই হলাম আবার সেই ফরিদপুরের মসজিদটার ব্যাপারে আমাদের খুবই ব্যথা লেগেছে আমাদের শরীরে রক্তক্ষরণ হয়েছে ম্যাক্রো রাসুল সাল্লামকে অপমান করার পর কলিতা যেভাবে ছেড়ে গেছে সারা বিশ্ববাসীর মুসলিমের ঠিক তার সাইতে কম না আল্লাহর ঘরে যারা আঘাত করে আল্লাহর ঘরের টিন খসায় নিয়ে মগ বালতি পর্যন্ত চুরি করে নিয়ে গেছে এই বদনাও চুরি করছে এই ফিতার বদনা পর্যন্ত চুরি করে নিয়ে চলে গেছে আল্লাহর ঘরে এটা খুবই কষ্টের ব্যাপার বলতেছে যে আপনি কোথায় থাকেন অনেকেই আমি এক্সাক্ট আমার লোকেশানটা হয়তো আমি না বলি ঢাকাতে আসি ঢাকা ঢাকাতে জি ঠিক আছে ইনশাল্লাহ আমরা খুব বিষয়ের কথা লম্বা করতে চাচ্ছি না ইনশাল্লাহ আমাদের কাছে পর্যাপ্ত ভিডিও জমা আছে পর্যাপ্ত ভিডিও জমা আছে আপনাদেরকে প্রতিনিয়ত আমরা কিছু বক্তব্য প্রতিদিন ইনশাল্লাহ দিতে পারবো বলে আমরা আশাবাদী দেশ এবং প্রবাস থেকে একটি লম্বা সময় মোটামুটি যারা ধৈর্য সহকারে আমার এই বক্তব্যটা শুনলেন এবং এখনও যারা শেয়ার করেন শেয়ারটা করে দেন এখনও পর্যন্ত দিনই ভাইদের কাছে চলে যাক অনেক বিষয় আমরা কথা বলেছি আসলে বিষয়টা এলো পাথারে হয়ে গেছে অনেক বিষয় আমরা ই করে বলেছি তা আমার জন্য দোয়া করবেন দিনের পথে যাতে চূড়ান্তভাবে অবিচল থাকতে পারি ইনশাল্লাহ এই মাঠে কোনো দাদা হুজুর কাকা হুজুর রাজখেনে হুজুর এখানে আর নোংরা জিনিস চলবে না সময় এসে গেছে কোরআন এবং সই হাদিসের রাজত্ব হবে ইনশাআল্লাহ কোনো কথা নেই সর্বশেষ একটি কথা বলি যারা বারবার কথায় কথায় বলতেছেন অমুক মসজিদে হালে হাদিস মসজিদ তাই পোড়ায় দেশে কথাটা অসুন্দর অমুক মসজিদে কোরআন এবং সই হাদিসের আমল হয় সত্য কথা বলে তাই পোড়ায় দেশে আপনি জানেন খবর নাকি সিলেট সিলেট আর তাকোয়া মসজিদ সারা বাংলাদেশের সহি আকিদার অন্যতম প্ল্যাটফর্ম সেটা আলহামদুলিল্লাহ আপনি গেলে বুঝতে পারবেন সেই প্রতিষ্ঠানের নাম হলো মসজিদ আর তাকোয়া সেটা কিন্তু আহলে হাদিস মসজিদ না আর আজকে যেমন বুঝতে পারতেছেন এই প্রতিষ্ঠান যেদিন গড়ে সেই দিন তো আর এত বেশি দাওয়াতে কর্ম এত কিছু আপনি বুঝতে পারেন নাই আপনি খালি শুনছেন না ওরা মনে হয় সঠিক আমল করবে সহি আকিদার এই ভয়তে আপনি কি করছেন আল্লাহর ঘর বলছেন যে ভেঙে নদীতে ভাষায় দেব আপনি তো পারেন নাই সিদ্ধান্ত আল্লাহর সেটা কি হয়েছে এখন দেখেন দুই মাত্র দুই বছর আগে ভোলার মসজিদ পুড়িয়ে দিয়েছেন আপনারা বলেছেন যে আলে হাদিস মসজিদ জি না ওটা তো মসজিদ আল ফুরকান ছিল নাম এ তো আসলে মসজিদ না ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরাইল যে মসজিদটা আপনি দখল করতে চেয়েছিলেন অপচেষ্টা ওটা তো আলে হাদিস মসজিদ না আলে হাদিস মসজিদ না এটা একটা নামে মসজিদ দেখেন আপনি তো সমস্যা নামে না সমস্যা হলো কাজে মানে ওই কাজটা যদি সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে আমার ও কাজ বে কাজ কুকাজ সব ধরা পড়ে যাচ্ছে জাতির সামনে মূল কথা কুলখানি গেল তাবিজ গেল এই সমস্ত কিছুতে ভাটা পড়ে গেছে এই জন্য আপনি তামাশা করে মানুষের সামনে তাদেরকে সংখ্যার বিবেচনায় নিয়ে মাঠে নেমে 
এই সমস্ত ধারণার উপরে চলা মানুষদেরকে নারায়ে তাকবীর বলে গিয়ে ডাক দিয়ে নিয়ে গিয়ে আল্লাহর ঘরে আঘাত করতেছেন আল্লাহর ঘরের এই এই দিনী প্রিয় ভাইদেরকে আপনি কষ্ট দিচ্ছেন আঘাত করতেছেন এই সমস্ত কিছু করতেছেন যাই হোক আমরা কথা বেশি বলতে চাচ্ছি না যাই হোক বইটার বিষয় আমরা আবার বলতে চাচ্ছি সেটা হলো যে আপনি যদি মনে করেন যে ইমান হারানোর ভয়াবহ কারণ অলরেডি অনেকের হাতে পৌঁছে গেছে অনেকের হাতে পৌঁছে গেছে আপনি একটু তদন্ত করলে বুঝতে পারবেন অনেকে রিভিউ দিচ্ছে ফেসবুকে হয়তো আপনি পাচ্ছেন কিনা নোটিফিকেশন বা আপনার সাথে অ্যাড নাও থাকতে পারে অনেকেই দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ তাদের বুঝতে কোনো কষ্ট হচ্ছে না কথাগুলো ক্লিয়ার শব্দে লেখা একদম বড় বড় অক্ষর সব ঠিক আছে তো যদি বইটা এখনও মনে করেন যে বইটা আমি দুইশো পিস কি একশত পিস যেভাবে টাকা পয়সা দান করা সাদাকা সেভাবে যদি মনে করেন যে আমি একশত পিস আমি বিশ পিস আপনি লেখেন যে আমি বিশ পিসের সমমানের দাম আমি খেদ মতো নিয়তে দিতে চাই তাহলে আপনি মোবাইল নাম্বার দিয়ে দেন আপনার সাথে যোগাযোগ করে আমরা বিকাশ হোক বা অন্যভাবে হোক আপনার সাথে কন্ট কন্ট্যাক্টের ব্যবস্থা করবো আপনি যেভাবে হোক যোগাযোগ করবো ইনশাল্লাহ আপনি আবার বলতেছি আমি বিশ পিস আমি পঞ্চাশ পিস কি আমি একশো পিস কি আমি দুইশো পিস আমি খেত মতন নিয়তে দিনই স্বার্থে দেব অথবা আরও কিছু ছাপানো এটা যেহেতু শেষের দিকে আপনি আরও কিছু ছাপায় প্রচার করতে থাকেন কন্টিনিউসলি এভরিডে তো এটা যদি আপনি আপনি সহযোগিতা করতে চান বা সাথে সম্পৃক্ত থাকতে চান বারবার বলতে চান আল্লাহর দিনের স্বার্থে অন্য কোনো মাইন্ড হলে আপনার এখানে কোনো কাজ নেই আল্লাহ দিনের সাথে হলে আপনি সহযোগিতা অপরকে বলার চেষ্টা করতেছি তাদেরকে তুমি বেদাত শিরকে এবং কুফুরের ভয়াবহতা থেকে তুমি আমাদেরকে রক্ষা করো আল্লাহ সরল মনা মুসলিম দিনী ভাই বোনদেরকে এই সমস্ত প্রতারক থেকে যারা দিন ধর্ম নিয়ে সিনিমিনি খেলে তোমার রাসুল সাল্লামকে অপমান করে বেজ্জিত করে তার দিনটাকে চূড়ান্ত মনে করে না এই বইটার নাম হলো ইমান হারানোর ভয়াবহ কারণ ইমান হারানোর ভয়াবহ কারণ অনেকে জানতে চেয়েছেন মৃত্যুর পূর্বে আপনার ইমানটা মিলিয়ে নিন ওখানে ইমান ভঙ্গের বিশেষ বিশেষ কারণগুলো সিরিয়ালে ব্যাখ্যা সহ তুলে দেওয়া আছে সরল ভাষায় যাই হোক আলহামদুলিল্লাহ আমরা আঠাশ তারিখে আমরা যাচ্ছি মধুপুর টাঙ্গাইল আরও পাই কিনি না কি যাই হোক কিছু নামটা মাছ ওগুলো আপনারা দেখে নিতে পারবেন ইনশাল্লাহ পোস্ট দেওয়ার পরে সেখানে আপনারা আশেপাশে যে যেখান থেকে আসেন যদি মনে করেন যে এক জায়গায় আমাদের সাথে বের হবেন কোনো অসুবিধা নেই নাম্বার আছে যোগাযোগ করে আমরা ইনশাল্লাহ এক জায়গায় আমরা জমা হব আবার একটি ব্যতিক্রম একটি দিনই পরিবেশ হবে ইনশাল্লাহ সেখানে আমরা আসতেছি আর শুনে খুশি হতে হবেন যে অলরেডি আমরা বেশ কিছু প্রোগ্রাম করতেছি সমস্যা নেই প্রশাসনে সবসময় তাদেরকে গালাগালি করবেন খারাপ চোখে দেখবেন এটা হতে পারে না তারা দিনের বিষয়ে একটু দরদি না হলে হয়তো এভাবে আপনি যেখানে সেখানে প্রোগ্রাম করতে পারতেন না একটা বা মানে গ্রামের ভিতরে একটা উঠানের উপরে আমরা প্রোগ্রাম করলাম যদিও ব্যাপক লোকের আমদানি ছিল সেখানে সরি সেখানে প্রশাসন অনুমতি দিল স্থানীয় লোক ছিল আলহামদুলিল্লাহ এখন হচ্ছে প্রোগ্রাম অলরেডি শুরু হয়ে গেছে কোনো চিন্তা নাই সব জায়গায় আমরা আসতেছি বিশেষ করে ঢাকা কেন্দ্রিক যারা রয়েছেন প্রোগ্রাম করবেন একদম শিক্ষা দিন দিনই শিক্ষার মতো ওই গতানুগতিক নারায় তাকবে রাত বারোটা একটা পর্যন্ত মানুষের ঘুম টুম ই করে বসে থাকবে ওইটা না সুন্দর সেমিনার করবেন আসার থেকে শুরু করে এসার সালাদ হয়ে যাবে জেদার মতো সালাদ আদায় করে বাসায় চলে যাবে সেটাই সুন্দর করোনার এই পরিস্থিতি এসে মনে হয় যে এই এইটা ঠিক করা উচিত যে প্রোগ্রামটা কত সময় চলবে রাতে একটা দুইটা পর্যন্ত ওটাকে আমি মাহফিল বলবো এটা আমার মনে হয় না খুব বেশি জরুরি আছে যদিও বিশেষ প্রয়োজনে লম্বা হতে পারে কিন্তু ওটাকে চূড়ান্ত মনে করা ঠিক হবে না হুম যাই হোক যারা বইপত্র সংগ্রহ করবেন তারা সংখ্যা এবং ফোন নাম্বার দেবেন অন্তত বিশটা বই পঞ্চাশটা বই একশতটা বই খেদ মতন নিয়তে যদি বলেন যে সামর্থ্য নাই আপনাকে খাটো করে দেখার তো কোনো অধিকার নেই আপনি একটা বই লাগলেও তো পাবেন একটু একটু দেরি হতে পারে পাবেন তো অসুবিধা নেই ইনশাল্লাহ সুবাহ আল্লাহ আসাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লা আংতা